Hello students, welcome in today's lecture. In earlier lecture, we discuss about the uh, semi-conservative replication of the DNA and the introduction of central dogma of molecular biology. In today's lecture, we discuss about the most important point that is the transcription process. lecture we discuss about the what we call it as a central dogma of molecular biology. Okay, central dogma of molecular biology मदे में आसा मतलो तो तुम्हाला कि जसर एका generation मदों दुसरे generation कड़ character का होता है, transfer होता है, okay. तर हे जे character है, हे express होन अपन गर्जे चास्त है, okay. आणि हे character express त्याच वेस होता है, जाइवेस त्या type से protein body मदे का होता है, synthesized होता है, बरबर है तर हे जी कॅरेक्टर आपले एक्सप्रेस होण्याची जे वेज आहेत ते दोन वेज आहेत एक आहे ट्रान्सक्रिप्शन आणि दुसरे ट्रान्सलेशन ओके त्यातला पहिला वे आज आपण स्टार्ट करतोय दैट इज अ ट्रान्सक्रिप्शन पाहा बाळांनो ट्रान्सक्रिप्शन काय असतं एक सिंपल गोष्ट ट्रान्सक्रिप्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच एमआरएनए इज सिंथेसाइज बाय यूजिंग डीएनए बघा DNA यूज करून आपल्याला mRNA चा सिंथेसिस करायचे mRNA चा सिंथेसिस DNA वरतीच करायचे हे महत्त्वाचं आहे ओके पहिली गोष्ट इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच mRNA इज सिंथेसाइज बाय यूजिंग DNA इन प्रेजेंस ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एन्झाइम ओके DNA dependent RNA polymerase enzyme. This is commonly called as a transcription. That is transcription as a DNA pass on mRNA. When process is done, nucleus is done. And if you have a process, DNA dependent RNA polymerase. Second, okay, here is a good thing. When you have a polymerase, there are three types RNA polymerase first, RNA polymerase second, RNA polymerase third. So, RNA polymerase second, RNA polymerase third. So, RNA polymerase second, RNA polymerase second. तर त्यातला आरएनए पॉलीमर सेकंड जे ते एमआरएनए च्या सिंथेसिस साठी वापरले जाते ओके कुठली प्रोसेस असू दे त्या प्रोसेसला काही रिक्वायरमेंट ची गरज असते ओके तसे ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस ची पण काही रिक्वायरमेंट जसे की सगळ्यात पहिले काय पाहिजे तर डीएनए पाहिजे डीएनए शिवाय आपण एमआरएनए बनू शकतो का नाही ओके म्हटलं ते पहिल्यांदा काय पाहिजे आपल्याला डीएनए पाहिजे ही प्रोसेस सेल लेवल वरती होणार आहे सेल लेवल वरती होणार आहे कुठल्याही प्रोसेस साठी बेसिकली एनर्जी ची गरज लागते ओके आणि म्हणून एनर्जी चा सोर्स पाहिजे म्हणजे एटीपी पाहिजे और जीटीपी पाहिजे असं बिल्कुल नाही की सगळ्याच प्रोसेसला एनर्जी लागते बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसला एनर्जी लागते ओके आणि हे पण तुम्ही 11th मध्ये शिकलाय का ज्या प्रोसेसला एनर्जी लागते दैट इज कॉल्ड ऍक्टिव प्रोसेस ओके हां कधी कधी असं पण विचार जातो की नेमकं ट्रान्सक्रिप्शन कोणत्या फेज मध्ये होतो तर लक्षात ठेवा ट्रान्सक्रिप्शन बेसिकली इंटरफेस में भी होता है अनित्य अपन दोन ग्रोथ फेज जैस तक डेट इज जीवन और जीटू ओके तर जीवन और जीटू या दोन फेज में दे ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है ओके नाउ सो फर्स्ट पार्ट में तुम्हारा संगीत है पहली रिक्वायरमेंट है आपने करा डीएनए दूसरी रिक्वायरमेंट है कि एटीपी और जीटीपी पाई है तीसरी रिक्वायरमेंट है कि तीन ही टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए पाई है ओके तीन ही टाइप्स ऑफ आरएनए पाई है नॉन जेनेटिक आरएनए आरएनए से दोन टाइप है ना एक जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए हे नॉन जेनेटिक आरएनए से तीन टाइप बोलते एमआरएनए आरआरएनए टीआरएनए बरोबर मग हे आपल्याला पाहिजे ओके आता तुम्ही म्हणाल सर मग नॉन जेनेटिक आरएनए का पाहिजे जर आपल्याला एमआरएनए बनवायचं आहे तर सिंपल गोष्ट आहे जर आपल्याकडे आता इथं माहिती आहे तुम्हाला डीएनए डीएनए वरती थायमिन असतं ना ओके पण हे आरएनए मध्ये थायमिन असतं का नाही तर इन्स्टेड ऑफ थायमिन तिथं काय असतं युरेसिल असतं मग युरेसिलचं सोर्स पाहिजे आपल्याला ओके म्हणून लक्षात ठेवा की तीन टाइपचे आरएनए पाहिजे सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ट्रान्सक्रिप्शनल युनिट पाहिजे ट्रान्सक्रिप्शनल युनिट काय असतं तर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन अँड टर्मिनेटर या तिघांचं कॉम्बिनेशन असतं प्रमोटर इज प्रेझेंट ऍट फाईव्ह प्राईम एंड तो फाईव्ह प्राईम एंड ला प्रेझेंट असतो ओके अँड इट इज अ साईट वेअर व्हॉट वी कॉल ऍज अ आरएनए पॉलिमरेज गेट बाईंड ओके ती ती जागा असते जिथं आरएनए पॉलिमरेज येऊन बाईंड करतो दुसरी गोष्ट टर्मिनेटर इज इन थ्री प्राईम एंड ला असतो पुस्तकात फाईव्ह प्राईम एंड ला अपस्ट्रीम म्हटलं असेल थ्री प्राईम एंड ला डाऊनस्ट्रीम म्हटलं असेल मध्ये जेवढे जीन्स येतात वाळांना दिज आर कॉमनली कॉल्ड ऍज अ स्ट्रक्चरल जीन्स ओके आणि ही प्रोसेस मध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे का दोन फॅक्टरची गरज आहे एक इनिशिएशन फॅक्टर आहे आणि तो इनिशिएशन फॅक्टर आहे आपल्याकडे दॅट इज अ सिग्मा आणि एक टर्मिनेशन फॅक्टर आहे दॅट इज अ रो ओके अँड दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटेड इन थ्री स्टेप्स ही प्रोसेस तीन स्टेप मध्ये कम्प्लीट होणार आहे इनिशिएशन इलॉंगेशन अँड टर्मिनेशन ओके नाव सो लेट अस स्टार्ट 
with the transcription process and that is the phase of the start career that is the initiation the second thing we goes about the initiation During this phase, restriction endonucleases is act on the DNA. In this phase, what the DNA or the connection does the restriction endonuclease action does the and start the breaking of hydrogen bond. Okay, and it can break the current as well as the हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने से शुरुआत करते हैं और ही सगत महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की डीएनए चे जे काही दोन स्ट्रँड्स आहेत ओके जसं रेप्लिकेशन आपण शिकलो होतो की रेप्लिकेशन एक कदा स्पेसिफिक साइट पासून सुरू होऊ शकतो ओके म्हणजे खूप सारे ओरिजिन पॉइंट होते तिथे बट स्पेसिफिक साइट का जितना रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस एक्शन करे थी तो ना सुनो हाँ तो ये तो बंद तो शर्त पड़ती है जिम्मेदार पे का ये रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस को ठीक एक्शन नहीं करता तो ओके एट द टाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस कैन रेकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ जितने ते एक्ट करते तो ते आवाज क्या होता है जो जितने ते एक्शन करते हैं ओके तो ते उड़ा स्पार्ट एक्चुअल बताया होता है आशे डीएनए चे दोष प्लांट एक में कम पसंद तीते सेपरेट होता है ओके ही रियल कंडीशन ओके तीते सेपरेट होता है आने की तो एक ऐसा बबल सर्व स्ट्रक्चर होता है इसी कामनली Due to this, the DNA strands start to separate. That's why our DNA strands are going to separate over. And it form, and it form a two type of strand. And that's why we have two types of strands. Actual diagram, we have one. जर स्ट्रैंड सेपरेट तो अपन लाखों नाला सिर्फ तो ये रियलिटी में देते स्ट्रैंड आशे कोनो पर ही सेपरेट होता नहीं डायग्राम में देखा अपन लाखों एक फर्दा अंडरस्टैंडिंग पर्पस तो समझा हाँ पहला स्ट्रैंड अपन ड्रॉ किया था आज यहाँ दूसरा स्ट्रैंड अपन ड्रॉ किया ठीक है समझो नहीं हाँ तो डीएनए जो दोस्त रहे एक में करना एंटी पैरेलल नहीं चर्चा इस तरह हाँ दूसरा स्ट्रैंड रन करें थ्री प्राइम टू पाइव प्राइम ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड का इधर एक में कम पसंद सेपरेट जाए ओके आता सगर मान वो चीज़ उसके हम तो कुछ लोग स्ट्रैंड वर्दी का होना दैट इज़ पर ट्रांसक्रिप्शन होना हमारे तर त्या दोन्ही स्ट्रँड वरती मी डीएनए तयार केला होता बरोबर मग याचा अर्थ काय आहे दैट इज एक तिथे दोन टेम्पलेट स्ट्रँड होते पण ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये फक्त एकच टेम्पलेट स्ट्रँड आहे ओके आणि तो स्ट्रँड स्ट्रँड जर तुम्हाला ओळखायचा आहे तर तुम्हाला फक्त एवढं लक्षात ठेवा लागेल की कुठला स्ट्रँड कुठलाही स्ट्रँड असू द्या तो फक्त एकच डायरेक्शन मध्ये रन करतो तो म्हणजे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बरोबर मग मला सांग जर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये त्याला रन करायचं असेल आणि डीएनए चे दोन्ही स्ट्रँड जर एकमेकांना एंटी पॅरलल असेल तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हा असेल होईल का ना 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 का ना 5 प्राइम मध्ये इकडे जर दुसरा नवीन स्ट्रँड जर त्याच्यावर बनला तर तो 3 प्राइम ने स्टार्ट करणार पण हा 3 प्राइम चा इतर न्यू स्ट्रँड त्याच्यावरती बनला तर तो 5 प्राइम ने स्टार्ट करणार म्हणजे हा तो स्ट्रँड आहे म्हणून तो स्ट्रँड ऍक्च्युअल 3 प्राइम कडे 5 प्राइम कडे रन करतोय त्याच्यावरती हमारे ने काय होतं ठीक आहे मग जो स्ट्रँड डीएनए च्या ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये पार्टिसिपेट होणार आहे दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रँड याला काय म्हणायचं टेम्पलेट स्ट्रँड म्हणजे पार्टिसिपेट होणार नाही दिस इज कॉमनली कॉल्ड कोडिंग स्ट्रँड ओके म्हणून हे लक्षात ठेवा की आपल्याकडे जे टेम्पलेट स्ट्रँड आहे ते नेहमी लक्षात ठेवाल 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन मध्ये ए रन करतो आणि जो कोडिंग स्ट्रँड आहे तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये रन करतो ठीक है आपन का ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी वो फॉर अंडरस्टैंडिंग परपस होंगी ठीक है 
समझा कैसे पता है इतना ए तो इतना टी एस है इतना जी ए तो इतना सी एस है इतना सी ए तो इतना जी एस है इतना टी ए तो इतना ए एस है इतना टी ए तो इतना ए एस है इतना जी ए तो इतना सी एस है ओके तो ये सब रख पाएगा ना तो इनिशिएशन में देख कर डिविंग दिस प्रोसेस द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डी एन ए आर सेपरेटेड एट एक स्ट्रैंड असतो टेम्पलेट स्ट्रैंड ज्याच्यावर डी एमआरएन सिंथेसाइज होईल आणि त्याचं ऑपोजिट स्ट्रैंड असतो कोडिंग स्ट्रैंड हे स्ट्रैंड काय डीएनए ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये पार्टिसिपेट होणार नाही आणि मग आता इथे येऊन कोण बाइंड होतो इथे येऊन बाइंड होतो दैट इज ए आरएनए पॉलीमरेज ओके हा आरएनए पॉलीमरेज अशा डायरेक्शन मध्ये गेलं तर आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओके म्हणून मी अशा पद्धतीने ड्रॉ केलाय त्याला ओके अँड अलोंग विथ इट एकटा तो एकटाच येणार नाही सो इट रिक्वायर अ इनिशिएशन फॅक्टर दैट इज अ सिग्मा ओके सिग्मा फॅक्टर अँड हियर इज द बाइंडिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज द एटीपी ओके तर आता इनिशिएशन प्रोसेस मध्ये एवढंच होतं की डीएनए चे दोन स्ट्रँड सेपरेट झालेले असतात आरएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम एंड लाईन बाइंड झालेले असतात एका बाजूला आपण सिग्मा फॅक्टर बाइंड केलेला असतो आणि एका बाजूला त्याला एनर्जी मिळालेली असते एटीपी मॉलिक्यूल एकदा हायड्रोलाइज झाला की मग लगेच ही प्रोसेस स्टार्ट होणार आणि हा आरे पॉलीमर इज अलोंग विथ सिग्मा फॅक्टर मूव्ह करायला सुरुवात करणार कशावरती टेम्पलेट स्ट्रँड वरती बरोबर आहे मग आता दुसरी प्रोसेस स्टार्ट होणार आपली कोणती इलॉंगेशन कुठली प्रोसेस इलॉंगेशन ओके आता इलॉंगेशन मध्ये काय होणार हा आपला टेम्पलेट स्ट्रँड ओके नाउ ड्यूरिंग द इलॉंगेशन व्हाट वी कॉल एज द हा टेम्पलेट स्ट्रँड 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओके लक्ष द्या टेम्पलेट स्ट्रँड सो ड्यूरिंग द इलॉंगेशन दिस आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फॅक्टर स्टार्ट टू मूव्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओके ते 5 प्राइम टू 3 प्राइम कडे जायला सुरुवात होईल अँड अकॉर्डिंग टू द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेझेंट ऑन अ टेम्पलेट स्ट्रँड ही ऍड द कॉम्प्लिमेंटरी न्यूक्लियोटाइड्स ओके जर ज्यावेळेस हा टेम्पलेट स्ट्रँड वरती रन करायला सुरुवात करेल तर त्याच्या त्या टेम्पलेट स्ट्रँड ला बघून ओके आरएनए पॉलीमरेज काय ऍड करणार आहे ते न्यूक्लियोटाइड्स सीक्वेंस ऍड करणार आहे इथे बघा इथे काय होतं बघा ऍडेनी ओके समजा ही सीक्वेंस मी तरी तो ए जी सी टी टी आणि जी असा सीक्वेंस होता ते एमआरएन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन मध्ये रन करणार आहे बरोबर तो कन्स्ट्रक्ट होतोय आता हा आरएनए पॉलीमरेज यानी ए ला रीड केले तर तो इथे समोर काय टाकणार टी समोर बघणार तो जी इथे समोर टाकणार सी ओके त्याच्यानंतर इथे बघणार तो सी ओके इथे टाकणार तो व्हाट वी कॉल एज ए एक एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बदलतो कुठेतरी मी असा करतो इथे ए घेतो इथे डी ठेवतो ठीक आहे आता इथे बघा तुम्ही इथे सी तर इथे टाकणार तो जी आता इथे टी आहे तर तो टाकणार हा इथे ए तर तो समोर टाकणार टी नाही यु युरासिक कारण आपण एम आर एने बनवतोय ठीक आहे आणि इथून टी तर इथं ए इथं जी तर इथं सी ओके तर ह्या फॉर्मॅट मध्ये काय बनत जाणार आपला न्यूली कन्स्ट्रक्टेड एम आर एन ए ओके आता बघा इलॉंगेशन झालंय आर एन ए पॉलिमध्ये मूव्ह झालाय कुठपर्यंत मूव्ह झालाय तर फायव्ह प्राइम कडून थ्री प्राइम एन कडे गेलाय आता ही प्रोसेस काय झाली पाहिजे तर ही प्रोसेस थांबली पाहिजे बरोबर आहे आता ही जर प्रोसेस आपल्याला थांबवायची आहे ओके सो लास्ट स्टेप आपल्याकडे येईल दॅट इज द टर्मिनेशन ओके आता टर्मिनेशन होणार आहे ओके तर टर्मिनेशन कसं होणार हे तुमचं डीएनएचा स्ट्रँड थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम दैट इज टेम्पलेट इत तुम सिक्वेन्स ए जी सी सॉरी ए टी जी हरती तैयार हा एम आर एन फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ठीक है आणि इथपर्यंत पोहोचलेला आपला आर एन ए पॉलिमरेज बरोबर आता इथं काय होतं की सिग्मा फॅक्टर असतो ना तर इथं बाइंड होतो रो फॅक्टर जसं रो फॅक्टर बाइंड होतो तसं सिग्मा फॅक्टर निघून जातो ओके आणि मग हा रो फॅक्टर जो आहे 
इट पुल द आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए पॉलीमरेज को अपना ऐसा प्रयत्न करतो बट आरएनए पॉलीमरेज को ना आता है एमआरएनए ला म्हणतो कोणा ओढतो एमआरएनए ला ओढतो लक्षात ठेव आणि कुठपर्यंत ओढायचं आहे तो सायटोप्लाझम पर्यंत ओके बट ही घटना सध्या काय कुठपर्यंत चाललेली आहे व्हाट वी कॉल एज अ न्यूक्लियोप्लाझम मध्ये तर व्हाट वी कॉल एज ए दिस रो फॅक्टर कॅन पुल द आरएनए पॉलीमरेज अँड आरएनए पॉलीमरेज कॅन पुल द Uh, what we call it as a mRNA, but this mRNA is immature mRNA. Ha, mRNA immature mRNA, and this immature mRNA is commonly called as a hnRNA, heterogeneous nuclear RNA. Okay, ha, an immature RNA. This is also called as a primary transcript. याला काय म्हणतो आपण प्रायमरी ट्रान्सक्रिप्ट ओके आता तुम्ही म्हणाल सर याला हेटेरोजेनस न्यूक्लियर आरएनए का नाव दिलं त्याचं कारण आहे बघा याच्यामध्ये दोन टाइपचे जीन्स असतात एक असतं एक्झॉन आणि एक असतं इंट्रॉन ओके एक्झॉन जे असतं हे एक्झॉन जे ओके दीस आर द जीन्स व्हिच एक्सप्रेस ओके जे काय होणार आहे एक्सप्रेस होणार आहे ओके इन द एमआरएनए बट दी जीन्स इंट्रॉन आर नॉट एक्सप्रेस इंट्रॉन तर काय एक्सप्रेस होणार नाही ओके मग मला सांगा हा जो इंट्रॉन इज आय एक्सप्रेसच होणार नाही त्याची गरज आहे का आपल्याला नाही मग आपल्याला रिमूव्ह आउट करावा लागणार म्हणून सध्या हा जो एमआरएनए आपला हा कसा आहे की मॅच्युअर्ड याला काय करून घ्यावं लागेल आपल्याला मॅच्युअर्ड फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करावा लागेल आणि मग इमॅच्युअर्ड एमआरएनएचं कन्व्हर्जन जर मॅच्युअर्ड एमआरएनए मध्ये करायचं असेल सो वी हॅव टू रिक्वायर अ सर्टन मॉडिफिकेशन अँड दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ओके तर मग आपल्याला पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशनची गरज आहे ओके इथपर्यंत आपलं कम्प्लीट झाल्यामुळे ट्रान्सक्रिप्शन बट आपल्याला पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन दाखवावं लागेल त्याच्याशिवाय आपण ट्रान्सक्रिप्शन कम्प्लीट झालं असं म्हणू शकत नाही ओके आता जे काय पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आहे आपल्याकडे पोस्ट ट्रान्सक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लक्षात घ्या याच्यामध्ये तीन स्टेप आहेत आपण एक येतं स्प्लायसिंग दुसरी येते कॅपिंग तिसरी येते टेलिंग ओके अशा पद्धतीमध्ये आता तुम्ही बघा यात या तीन स्टेप्स आहेत याच्यामध्ये मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलं समजा हा आपला एम आर एन ए ओके एम मॅच्युअर्ड एम आर एन ए फाय प्राईम टू थ्री प्राईम इथं जिथं जिथं मी येल्लो कलरचा पार्ट ड्रॉ केलाय बाळा नो कन्सिडर करा दिस आर दी वॉट वी कॉल ॲज ए एंट्रॉन हे एंट्रॉन्स आहे ओके तर इथं काय होतं तर एक सिंपल गोष्ट ओके तर एक सिंपल गोष्ट बघा कन्सिडर करा हा आपला तो एम आर एन ए लाईक दिस ओके आणि इथे जिथे जिथे तुम्हाला येलो कलरचा स्पॉट दिसतोय ओके त्या ह्याच्यावरती इंट्रॉन्स आहे ओके तर काय होणार बाळांनो हा समजा तुमचा इंट्रॉन आहे ना तर हा पार्ट अशा पद्धतीने काय होतो इथे अशा पद्धतीने क्वाईट होतो लाईक दिस ओके हा इंट्रॉन पूर्णपणे कन्सिडर करा हा जो टर्न तयार केला आहे हा इंट्रॉन आहे ओके सो विथ द हेल्प ऑफ स्प्लाइसिओसोम्स ओके दिस आर द स्पेशल एन्झाइम दे स्टार्ट टू कॉइल दिस ओके याला असं कॉइल करतात आणि एका पर्टिक्युलर पॉइंट मधून याला कट करून टाकतात ओके म्हणून मी तो इंट्रॉन रिमूव्ह करतात आणि जर प्रोसेस बाय विच द इंट्रॉन इज रिमूव्ह दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ स्प्लाइसिंग ओके मग हे जर तुमचे इंट्रॉन होते तर हे तुमचे एक्झॉन होते आणि आता जर तुम्ही एम आर एन ए बघितला तर तो एम आर एन तुम्हाला सरळ असं दिसणार ह्याच्यात सगळेच्या सगळे तुम्हाला काय दिसणार एक्झॉन दिसणार इंट्रॉन दिसणार आहे का नाही ओके अँड दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लायसिंग ओके हा बट आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे जरा विचार करा बरं समजा हा फाईव्ह प्राईम एंड आहे हा तुमचा थ्री प्राईम एंड आहे एम आर एन ए तर तयार झाला आहे ना बरं जर तिथं परत आर एन ए पॉलिमरेज बाईंड झाला तर मग काय होईल बरं मग तिथं काय होईल का तो परत ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेसमध्ये जाईल आणि मग अशा वेळेस रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन होईल आता आपल्याला रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन अवॉइड करायचं आहे बरोबर मग रिव्हर्स ट्रान्सक्रिप्शन जर अवॉइड करायचं असेल तर या फायव्ह प्राईम एंडला असा एक सिक्वेन्स ऍड करावा लागतो विच इज अनयुज्युअल ऍक्च्युली ओके बट दिस इज अ मिथिल गॉनोसाईन ट्रायपॉस्पेट ओके मिथिल गॉनोसाईन ट्रायपॉस्पेट मग हा एक जीन सिक्वेन्स आपण इथं एक सिक्वेन्स काय करतो ऍड करतो न्यूक्लिओटाईडचा सो द ऍडिशन ऑफ अन व्हॉट वी कॉल अनयुज्युअल न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्स दॅट इज मिथिल गॉनोसाईन ट्रायपॉस्पेट ऍट फायव्ह प्राईम एंड दिस इज कॉमनली कॉल्ड ऍज अ कॅपिंग ओके बट ही प्रोसेस एंड झाली असं पण समजलं पाहिजे बरोबर मग आता ही जर प्रोसेस एंड झाली सो दिअर इज द ऍडिशन ऑफ 
A A A A A A type of nucleotides and this is called as a poly A T. So that means poly A T is also called as or it is also called as a adenine residue. Why we are calling it as adenine residue? And if the adenine residue is attached, three prime end work is done. So it is considered that this is this is the end of the process and this is called as a tailing. Okay, so that means it is tailing. And if आपला जो इमॅच्युअर डे एमआरएनए ह्याचा कन्व्हर्जन कशामध्ये झालाय मॅच्युअर डे एमआरएनए मध्ये झालाय अँड नाउ दिस मॅच्युअर डे एमआरएनए स्टार्ट टू मूव्ह फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर ओवर कशामधून न्यूक्लियर ओवर मधून लक्षात राहील ही गोष्ट ओके तर अशा पद्धतीने वळणने होत आपल्याकडे पोस्ट ट्रान्सलेशनल मॉडिफिकेशन एक होतं स्प्लाइसिंग दुसरं होतं कॅपिंग तिसरं होतं टेलिंग स्प्लाइसिंग स्प्लाइसिंग म्हणजे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन ओके मी एक्झॉन आणि इंट्रॉन दोन्ही टाइप जे जीन सांगितले एक्झॉन म्हणजे असे जीन्स जे एक्सप्रेस होणार आहे इंट्रॉन एक्सप्रेस होणार नाही म्हणून इंट्रॉन ला रिमूव्ह केलं जातं आणि जे स्पेशलाइज्ड अँड चेन एन्झाइमचा ग्रुप त्याला रिमूव्ह करतो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज स्प्लाइस यूसोस त्याला आपण स्प्लाइस यूसोस म्हणतो ठीक आहे लक्षात राहील इथपर्यंत कॅपिंग ऍडिशन ऑफ अनयुजुअल मिथिन गोनोसाइड ट्रायफॉस्फेट ऍट 5 प्राइम इट त्याला म्हणायचं कॅपिंग आणि लास्ट पॉइंट मी सांगितलं तुम्हाला इथे टेलिंग ऍट द 3 प्राइम इट देयर इज ऍडिशन ऑफ ऍडेनाइलेट रेसिड्यू ऑर कॉलिंग ए टेल दिस इज कॉमनली कॉल्ड ऍज ए टेलिंग ओके सो हियर वी कंप्लीट द ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस